Baik. Dan kemudian yang non muslim Kalau mereka tidak menggunakan hukum adat Maka menggunakan hukum BW Berherlik wetbook Atau hmm. KUH berdata Dari uh, or, Ordonansi dari hukum Belanda ya. Bagi yang non muslim Dan di KUH berdata ini Sama Bu ya uh, Antara wanita dan laki-laki Sama ya porsinya Sama, sama. sama. Baik Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, Bu Retno. Ini mungkin bisa dikasih contoh, Bu, cara membagi harta warisan. Jadi misalkan ada seorang ayah meninggal, ada tinggal ibunya, kemudian anaknya tiga gitu. Seperti apa, Bu Retno, pembagiannya? Kita ambil contoh mungkin yang hukum Islam dulu. Silakan, Bu Retno. Ya, terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang detail dan itu memang harus apa ya harus betul-betul diperhatikan apabila seorang suami dia beristri satu orang kemudian menikah dia memiliki anak anaknya tiga orang apakah ketiganya itu perempuan semua ataukah ada laki-laki atau uh, dua perempuan atau laki-laki semua ketiganya jadi itu berbeda kalau misalnya dia dengan satu istri, kemudian dengan tiga anak, ketiganya anaknya perempuan semua, itu namanya pewarisan terbuka. Dalam hukum Islam, artinya apabila si suami tadi meninggal, maka istrinya sesuai dengan ketentuan apabila itu adalah harta bersama perkawinan yang diperoleh pada saat mereka menikah, separuhnya itu adalah hak istri dulu. Sisanya adalah milik suami, itu dibagi Sebab, hmm. Apabila dia memiliki Tiga anak, maka si istri Tadi mendapatkan seperdelapan Yang sisanya Itu adalah untuk ketiga Anaknya, tetapi apabila Anaknya itu ada laki-lakinya Itu adalah pewarisan tertutup Tidak pergi kemana-mana Tapi kalau ketiga anaknya Tadi perempuan semua, maka Ada pembagian Di mana Uh, sepertiganya dari sisa yang setengah itu dibagi kepada orang tua atau ayah dari si suami. Apabila ayahnya sudah tidak ada, apakah dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan? Kalau dia memiliki saudara laki-laki dan memiliki saudara perempuan, maka dibagi kepada mereka. Pembagiannya sama. Tetapi kalau misalnya dia hanya memiliki saudara laki-laki, maka yang sepertiganya itu diberikan kepada saudara laki-laki Yang dua pertiganya diberikan kepada anaknya Setelah dipotong seperdelapan kepada si istri itu, itu Tapi yang setengah milik istri itu adalah harta gonogininya Sudah diberikan pada istrinya dulu Dengan catatan bahwa si suami itu tadi punya amanat-amanat yang harus dilaksanakan Sudah harus dilaksanakan misalnya Mau memberikan mendirikan sebuah masjid, yayasan, atau apapun Itu dia sudah harus diselesaikan dulu Kemudian atau kan dia masih memiliki hutang-hutang Entah kredit kendaraan, entah kredit rumah, dan seterusnya Itu harus dibayar dulu lunas Setelah itu lunas baru sisanya Ini baru yang bisa diwariskan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya